служения в городе Гдыня. Приветствую вас, дорогие участники конференции, братья, сестры, слава Господу. Для меня это большая честь, радость быть вместе с вами, быть на этом месте, и это все милость Божья. Хотел бы немножко рассказать о нашем служении, нашей семье в городе Гдыня. Я очень рад, что пастор Сбышек присоединился, и мы вместе смогли приехать. Такое приятной неожиданностью было, потому что я думал, что я сам поеду, но пастор сказал, я еду, я буду с тобой, и... Ну, одна церковь, можно сказать, одним словом. Прекрасная церковь, прекрасные дары, прекрасные люди в этой церкви. Церковь насчитывает около 115 членов, да? 115 членов и очень динамичная, много служений. И эта церковь пригласила тоже миссионеров из Украины, и наша семья, приехать, чтобы заниматься, достигать украинцев. Очень много украинцев, везде, наверное, по всей Польше, каждый день встречаю их в троллейбусе, на, на улицах, в магазинах, просто каждый день встречаешь, и действительно есть поле, поле для работы. И очень рады, что вместе с Польской церковью в Гдыне мы можем совершать такое служение, и при благословении, конечно же, Украинского Союза, украинских церквей, это служение, друзья, может быть возможно. Только вместе мы можем достигать этого. Кратенько о том, кто еще мало ориентируется в географии Польши, именно где какие города. Гдыня, она находится на юге Польши, является частью Труймяста, Триградии. А, на север, прошу прощения, на севере Польши, возле Гданьска и Сопота. Спасибо, братья. Я что-то так замерз, мне захотелось на юг. На севере Польши, и город сам является молодым городом, это 90 лет всего. Недавно ко мне подошли две польки на улице. И спрашивают, покажи нам, где здесь старый город. Мы хотим забачить старовку. А я поверил, ну то есть молодое место, только 90 лет. А я показал вам, где есть центр. И молодой город, развивающийся город, 250 тысяч примерно населения этого города. И большая часть украинцев работает и проживает в этом городе. Вот это помещение, здание, где собирается наша церковь, наша небольшая группа. Мы приехали в Гдыню летом, я приехал в конце мая, моя семья присоединилась уже летом, в конце июня ко мне. У меня есть сын Мирон и младшая дочь Мануэла, 9 месяцев ей, ну и прекрасная супруга Валентина. Да. К сожалению, фотографии тут нету, но думаю, что позже как-то будет возможность еще познакомиться. Ну, а лучше всего познакомиться вы же знаете как. Приезжайте к нам, приглашаем всех вас. Приехали летом, начали наше служение с богослужений, вечерних богослужений на украинском языке. И также с малой группы. Малая группа, на которой приходило несколько человек, сейчас приходит больше, собирается до 10 человек. И это первое наше служение. Да? Летом это была группа, в по средам и воскресенье были такие служения на украинском языке по вечерам по адресу Карпатская Триа, где находится церковь, помещение церкви. Чуть позже, собственно, на этой картинке еще мы видим снизу, это курсы польского языка. Тоже мы начали для украинцев бесплатные курсы. Одна Полька, волонтер, она согласилась, когда она узнала о моем служении. Она говорит, когда я сам посещал курсы польского языка, она когда узнала, что мы делаем для украинцев, она говорит, слушайте, я могла проводить польский язык для вашей группы, для ваших верующих. Я говорю, ну, отлично, здорово, конечно, мы двумя руками за. И пани Изабелла регулярно приходит к нам каждую субботу на встречу с польского языка. Полтора часа для начинающих и полтора часа для такой более продвинутой группы. И 
к концу лета, начало осени у нас появился польский язык. И следующим нашим служением, которое мы начали развивать, друзья, и просим тоже очень молиться об этом, и сейчас мы хотим, чтобы это было регулярно, и сейчас у нас пятницы, и уже люди, которые живут в хостеле, на улице Вольнощи, это недалеко от Карпатска, недалеко от этого церковного здания, есть хостел, где живут украинцы, да, это дешевый такой недорогой отель, и вот вы видите двое мужчин, Андрей, Евгений и Валера, они... Еще один брат, тоже Владимир Цубко, они как беженцы переехали в Польшу, мы вместе вот с братьями стараемся подводить человек, посещать этих мужчин, да, которые работают на сточне. Потому что большинство мужчин работают или на стройке, или на сточне, да, в мясе. И братья э, тоже подключаются к этому служению с нашей церкви, и эти люди, мужчины, очень открыты к Слову Божьему. Мы сейчас уже начали изучать первое послание Иоанна, уже вторую главу. Люди очень открыты, в церковь нерегулярно приходят, пару раз были, но мы к ним регулярно ходим. Знаете, я вспоминаю это место, да, идите и научите, да. Если только приглашать, ну, это хорошо, я думаю, что нам надо тоже выходить, тоже выглядывать за пределы церкви, идти к людям. Поэтому мы посещаем их, и они очень довольны, они говорят, даже один вот этот Валера, который с края стоит, улыбается, не улыбался раньше, потому что улыбается. Говорит, я говорю, друзья, я понимаю, что вы очень уставшие. Друзья, они работают по 12, по 14 часов в день. Приходят домой, им еще надо сходить в магазин, приготовить что-то покушать. Люди очень устают. Я говорю, ну как вы, может быть, сделаем наши встречи короче или в какой-то другой день. Мы знаем, что вы очень устаем. Как вы? Он говорит, приходите, вы для нас как луч солнца среди серых будней. Вы знаете, ну, такие слова очень ободряют, и они приглашают нас пару раз, они были у нас в гостях, э -э, делаем такие, делали такие ужины перед Рождеством, перед Новым Годом, в канун, собственно, этих праздников. У нас дома такие э -э, ужины, да, общались с ними, читали Библию, приходили люди и приходят, слава Господу за это. А -а -а, музей иммиграции в Гдыне пригласил нас провести украинцев, а -а я как-то посетил этот музей, и одна из сотрудниц предложила, слушайте, вы, вот, ты вот, как миссионер занимаетесь здесь, можете представить программу, как-то приготовить. Будет Международный день иммигранта до да, 18 декабря. Есть Международный день иммигранта. Они говорят, приготовьте вы как украинцы. Были еще там с других стран люди, да, иммигранты. Они говорят, приготовьте а, программу. И вот вместе с а, Гданьской церковью, они тоже присоединились к нам, за что мы благодарны. Мы вместе смогли провести вот такую программу, спеть пару песен о Боге, о молитва за Украину, песня, которую мы здесь пели. Была тоже небольшая презентация, сувениры, хорошее, хорошее время свидетельства. И была возможность, друзья, познакомиться с вице-президентом тоже места Гдыни, города Гдыни, Михаилом Гуцем. У меня была честь лично тоже с ним поздороваться. Считаю это большой привилегией. И он говорит, мы постоянно думаем в направлении того, как мы можем помогать иммигрантам, как мы можем помогать беженцам. И вот он проявляет такую инициативу, и даст Бог, будет у нас встреча такая, он является инициатором такой встречи, чтобы говорить, как церковь вместе с городом можем что-то делать для нуждающихся семей, для беженцев, для иммигрантов. Это уже сегодня последнее несколько тоже таких э, снимков, да, служения, э, которое тоже развивается, больше людей стало приходить, сейчас где-то ну, до 30 человек бывает, максимально приходит на наше служение, и тоже э, библейская группа наша у нас дома. У нас также есть молитвенное служение, э, еще у одной семьи на дому проходит она, собственно, у семьи этих беженцев, которые приехали из Донецка, э, проходит по четвергам такая молитва. В пятницу мы идем в центр Гдыни, молимся, просто идем в центр Гдыни, снег, дождь, мы выходим, кто желает, и мы просто молимся за Украину, за мир на Украине, мы молимся за развитие Гдыни, за пробуждение всех церквей, потому что сегодня нам это очень-очень нужно, да, мы вспоминаем 90-е годы, мы хотим что-то подобное переживать, да, мы переживаем, но хотим вот больше, чтобы Господь прилагал спасаемых, да, церкви, и 
такие вот в пятницу у нас молитвенные прогулки, после чего мы идем, у нас один курс, это хостел. Хостел, где нас ждут, где нам рады, мы приходим, нас сразу эти мужчины угощают чаем, а как, а что, что вы хотите, предлагают, делятся своими продуктами. Мы тоже что-то приносим, и мы вместе имеем такой стол, изучаем Слово тоже Божье. И потом в конце у нас молитва. Спрашиваю, за что помолиться? И каждый что-то говорит, слушайте, у каждого есть нужда. Я попрошу помолиться за моих сестер, а не дома. Они говорят, у меня с братом конфликт, помолитесь за меня, за наши отношения. И потом в следующий раз я прихожу, спрашиваю, ну как вас? Он говорит, решила сто, отец выздоровел, там, все нормально в семье. Ну, слава Господу. Мы видим, что люди искренне делятся и верим, что Господь что-то в их семьях делает. Но прежде чем в их семьях, в их сердцах, люди открыты, люди хотят слышать Слово Божье. Друзья, просим молиться. Молиться за развитие этого служения, за то, чтобы Господь вел дальше. И мы вас всех приглашаем хоть раз посетить Гдыню, а если 2 и 3 будет еще лучше. Так что молитесь за нас. Спасибо за ваше внимание.